പ്രിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഫെബ്രുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി നമ്മുടെ ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ യൂണിയൻ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബജറ്റ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുപ്രധാനമായ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അടുത്ത വർഷം ജാനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് ഈ ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ചും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരീക്ഷകൾക്ക് ബാങ്ക് പരീക്ഷകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരീക്ഷകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ എക്സാമിനുകൾക്ക് ഒക്കെ ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നേരിട്ട് ബജറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് ബജറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അവലോകനം നടത്താറുണ്ട് പക്ഷേ കുട്ടികൾ ഇത് വായിക്കാതെ ഒരു ബേസും ഉണ്ടാക്കാതെ ഒരിക്കലും അവർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വെറും ഓബ്വിയസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന രീതികളല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത് കുറച്ച് കാര്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് ബജറ്റ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ നോട്ടുകൾ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബജറ്റ് പേപ്പർ എന്തുകൊണ്ട് കർശനമായി വായിച്ചിരിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്താണ് ഈ ബജറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി സ്പീക്കിംഗ് ബജറ്റ് ഈസ് ദ ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ബജറ്റിംഗ് പ്രോസസ് നോ ടാക്സേഷൻ വിതഔട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇലക്റ്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രകാരം മാത്രമേ ടാക്സ് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഇതൊരു അമേരിക്കൻ ആശയമാണ് പുത്തൻ തലമുറ ജനാധിപത്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ ആശയത്തിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബജറ്റ് എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴ്സഭയായ ലോക്സഭയിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോക്സഭയിൽ ലോക്സഭയിലാണ് നമ്മുടെ ഇലക്റ്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് പോകുന്നത് അവിടെ ധനമന്ത്രി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബജറ്റ് പ്രപ്പോസൽസ് അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ വരുന്ന മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ബജറ്റ് പ്രപ്പോസൽസ് ആണ് മെമ്പേഴ്സിന് മുമ്പേ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പ്രപ്പോസൽസ് വീണ്ടും ഡിബേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും അതിനുശേഷം ബജറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി പാസ്സാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബാധ്യത പാർലമെൻ്ററി മെമ്പേഴ്സിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പ്രപ്പോൾ പ്രപ്പോസൽസ് മാത്രമാണ് ഈ പ്രപ്പോസൽസ് ഇനി പാസ്സാക്കുമ്പോൾ അത് ആക്റ്റായി മാറും അത് ബജറ്റ് പാസ്സാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആക്റ്റായി മാറും പിന്നീട് അത് പ്രകാരമാണ് ഗവൺമെൻറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ടാക്സ് ചുമത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ പണം ചെലവാക്കുന്നതും ബജറ്റ് എങ്ങനെയാണോ സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഗവൺമെൻറ് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബജറ്റ് എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശ രൂപം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായി ഇനി ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റ് പ്രപ്പോസൽസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഒരു പൊതു ഇലക്ഷൻ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഇലക്ഷൻ ഒരു സുപ്രധാനമായ കാര്യമാണ് ഇലക്ഷന് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാനായി ഗവൺമെൻറ്റിന് കുറച്ചുകൂടെ പീപ്പിൾ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്പൽഷൻസ് ആണ് ഹിന്ദു പോളിറ്റിക്സ് എന്നാണ് ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിന് ഫെബ്രുവരി മാസം രണ്ടാന്തിത്തെ പത്രത്തിൽ അവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് പോളിറ്റിക്സ് എന്നൊരു സംഭവമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇലക്ഷനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബജറ്റ് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പത്ത് ലക്ഷം കോടിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഈ ബജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം കോടി അതൊരു വലിയ ഫിഗറാണ് ഗവൺമെൻറ് കരുതുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെ പുറത്താണ് സപ്പോസ് ഗവൺമെൻറ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് ധാരാളം പണം ശമ്പളം കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു മറ്റ് സ്കീമുകൾ വഴി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നിരിക്കട്ടെ ഇതെന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പണമെല്ലാം സാധനങ്ങളെ ചേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ചേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഡിമാ
സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റലിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം കോടി ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം റവന്യൂ ചെലവ് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റലിലാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെൻ ദ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇറ്റ് വോൺ റിസൾട്ട് ഇൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷനിലേക്ക് ഇൻഫ്ലേഷനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രോത്ത് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയുടെ പുറത്താണ് പത്ത് ലക്ഷം കോടി ഗവൺമെൻറ് ഇത്തവണ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇയർമാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ലക്ഷം കോടി സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് അൻപത് വർഷത്തേക്ക് ലോൺ എടുക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയി അത് ഈ പത്ത് ലക്ഷം കോടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം അതും എന്താണ് അവരുടെയും ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രം വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഉള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കി ഗവൺമെൻറ്റിനെ സമർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെ സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ആയി ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപ വരെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ലോൺ കിട്ടും ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആവാസ് യോജനയ്ക്ക് വലിയൊരു തുക ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അറുപത്തിയാറ് ശതമാനം വർധനമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഇൻകം ടാക്സ് ഡയറക്ട് ടാക്സസ് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇൻകം ഉള്ളവർക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരില്ല പുതിയ സ്കീം പ്രകാരം ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ സ്കീമും പഴയ സ്കീമും എന്താണ് ഈ പുതിയ സ്കീമിൻ്റെ വ്യത്യാസം പഴയ സ്കീമിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റിന് ശേഷം വീണ്ടും ചില കൺസെഷൻസ് ലഭിക്കുമായിരുന്നു കാരണം ടാക്സ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഉള്ള നിക്ഷേപങ്ങളിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് എക്സംഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ സ്കീമിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് കൂടുതലാണ് ഏഴ് ലക്ഷമാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് യാതൊരു മറ്റൊരു മറ്റൊരു വിധത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് സേവിങ്സ് പദ്ധതികളൊന്നും ബാധകമായിരിക്കില്ല ഇതാണ് ഓൾഡ് സ്കീമും ന്യൂ സ്കീമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ന്യൂ സ്കീം ആയിരിക്കും ഡിഫോൾട്ട് സ്കീം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ന്യൂ സ്കീമിൽ പെട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് അതിനകത്തുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഇനി പല കാര്യങ്ങളുടെയും കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി വർദ്ധിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചൈന സ്പെസിഫിക് കമ്മോഡിറ്റീസ് നമ്മളുടെ ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് വ്യാപാര കമ്മി നൂറ് ബില്യൺ കടന്നു ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിനെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് ചൈന സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനായി ചൈനയിൽ നിന്ന് സാധാരണ വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾക്കെല്ലാം കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹൈ വാല്യൂ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ എടുക്കുന്ന ഹൈ വാല്യൂ പോളിസികൾ എടുക്കുന്നതിന് റിട്ടേൺസ് കൂടുതലായ പോളിസി എടുക്കുന്നതിന് ഉള്ള ടാക്സ് കൺസെഷൻസ് എല്ലാം ഗവൺമെൻറ് മാറ്റി പാൻ കാർഡ് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നൽകുന്ന ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കാർഡാണ് പാൻ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പാൻ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെൻ ഡിജിറ്റ് ആൽഫന്യൂമറിക് നമ്പറാണ് അത് ഒരു വ്യക്തിക്കോ ഒരു എൻറ്റിറ്റിക്കോ നൽകുന്നൊരു സംഭവമാണ് പാൻ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാൻ കാർഡിന് ഒരു കോമൺ ഐഡൻറ്റിഫയർ ആക്കാൻ എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റംസിലേക്കും ഒരു കോമൺ ഐഡൻറ്റിഫയർ ആക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചു ഡിഫൻസ് ബജറ്റ് പതിമൂന്ന് ശതമാനം കണ്ട് വർദ്ധിച്ചു ഡിഫൻസ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് നാല് ലക്ഷം കോടി ഇതാണ് ഇന്ത്യ ഡിഫൻസ് ഔട്ട്ലെ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് നാല് ലക്ഷം കോടി ഇത് സ്ഥിരം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഡിഫൻസ് ഔട്ട്ലെ എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേൺ ബോർഡർ ഇപ്പോൾ കലുഷിതമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ മാസത്തിൽ കോവിഡ് കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി ഇന്ത്യയുടെ ഈസ്റ്റേൺ ബോർഡറിൽ ഇന്ത്യൻ സേനയും ചൈനീസ് സേനയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയും അതിൽ ആദ്യമായി അറുപത്തിരണ്ടിലെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി ആൾനാശമുണ്ടായി ഈസ്റ്റേൺ ബോർഡറിൽ അതിന്
അപ്പൊ സിക്കിം നമുക്ക് ഏതാണ്ട് നമ്മുടേതായിട്ട് ചൈന അംഗീകരിച്ചു എന്നാൽ ലഡാക്കിന്റെ മേലും അരുണാചൽ പ്രദേശിന്റെ മേലും അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് സതൺ ടിബറ്റ് ബൈ ചൈന ടിബറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ചൈന ടിബറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയുടെ ഭാഗമാണ് സതൺ ടിബറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചൈനയെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൈന സതൺ ടിബറ്റ് ആയിട്ടാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിനെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഗവൺമെൻറ് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ലഡാക്കിലും ലഡാക്കിലും ചൈന ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ നിന്ന് കരുതുന്ന ടെറിട്ടറിയുടെ മേൽ പലപ്പോഴും ക്ലെയിമുകൾ മേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബോർഡർ റോഡുകളൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡിഫൻസിന് ഒരു വലിയൊരു ഇമ്പറ്റസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് നാല് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ചൈന സോറി ഡിഫൻസിൻ്റെ ആയിട്ട് ഇന്ത്യ ഈ വർഷം ഇയർമാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗവും ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അമൃതകാൽ അമൃതകാലിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ബജറ്റായിട്ടാണ് ഈ ബജറ്റിനെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ അമൃതകാൽ ദി ടൈം ഇയേഴ്സ് ലീഡിങ് അപ് ടു ദ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ബിക്കമിങ് എ ഫ്രീ നേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി അടുത്ത ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് നൂറ് കൊല്ലമാകുന്നത് വരെയുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തിനാണ് ഗവൺമെൻറ് അമൃതകാൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറികൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പണം ഇയർമാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു ഫിസിക്കൽ ലൈബ്രറി എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും വാർഡ് ലെവലിലും ഫിസിക്കൽ ലൈബ്രറി കൊണ്ടുവരാൻ ഗവൺമെൻറ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൂറിസം ടു ഗോ ഇൻ ടു എ മിഷൻ മോഡ് ടൂറിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അൻപത് പുതിയ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നത് ഗവൺമെൻറ് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അൻപത് ടൂറിസം എഴുപത് ഏഴായിരം കോടി രൂപ ഇ കോർട്ട് കോടതികളെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏഴായിരം കോടി രൂപ ഗവൺമെൻറ് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ഫിഗറുകൾ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ പിറകുള്ള കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് കോടതികൾ ഈ കോർട്ട് രൂപത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റിസ് ഡിലൈഡ് ഇസ് ജസ്റ്റിസ് ഡിനൈഡ് വൈകി വരുന്ന നീതി എന്ന് പറയുന്നത് നീതി കിട്ടാതിരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കോടതികൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെടണം നമ്മളുടെ കോടതികൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നര കോടിയിൽ പരം കേസുകളാണ് അപ്പോൾ കോടതികളിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ ഏർലി ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് കേസസ് വളരെ സുപ്രധാനമാണ് അതിന് നിയമപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരണം ജഡ്ജിമാരെ കാലാകാലങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കോടതികളുടെ ഫയൽ മൂവ്മെൻറ്റും ഫാസ്റ്ററാകേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ഈ ഈ ഗവണൻസ് സോറി ഈ കോർട്ട് സഹായിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം അത്ര സന്തോഷകരമെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു തീരുമാനമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീമിൻ്റെ ഫണ്ട് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം കട്ട് ചെയ്ത് അറുപതിനായിരം കോടിയിലേക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതൊരു ഡിമാൻഡ് ഡ്രിവൺ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇതിന് മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ വളരെയധികം കൊട്ടിഘോഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നൊരു സ്കീമാണ് അത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഉപകാരപ്രദമാകുകയും ചെയ്തൊരു ഒരു സ്കീമാണ് നൂറ് ദിവസത്തെ ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ജോബ് അവർ ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് ബാധ്യസ്ഥരാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്കീമാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിമാൻഡ് ഡ്രിവൺ ആൾക്കാർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്താൽ കൊടുത്തിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നൂറ് ദിവസത്തെ തൊഴിൽ ഉറപ്പ് പദ്ധതി അതിൻ്റെ എഫിക്കസി എന്തു തന്നെയാകട്ടെ ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് സമാശ്വാസം നൽകിയിരുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് പക്ഷേ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്തുകൊണ്ടോ എം എൻ ആർ ഇ ജി എസ് സ്കീമിലേക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് കാലാകാലങ്ങളായി മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി പ്രോഗ്രാമിനുള്ള അലോക്കേഷൻസ് വിഹിതം കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇത്തവണ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ന്യായമെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ദിവസമാണ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ജോലി ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതെങ്കിലും ഈ സ്കീമിലേക്ക് ആവറേജ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ആവറേജിലി നൂറ് കൊല്ല ദിവസത്തെ ജോലി ആൾക്കാർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാറില്ല അത് ആവറേജ് ആണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഉള്ളൂ ഉള്ളൂ മീനിങ് ആൾക്കാർക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ജോലി അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ
वैद्य शास्त्र आयुर्वेद युनानी होमियो सिद्ध इन आयुष आयुष स्कीम पत्ट आर शतम हईक गवर्मेंट वरती मत सुधान तीर हंड्रड्ड पेस स्विच टू मेकनड सूवर् क्लिंग नमक मानवल स्कैवेजिंग इंडिया दुष्पेर वर्धिप्चर क्यों मानवल स्कैवेजिंग इन पलिड नो अटान गवर्मेंट नमस्ते स्कीम को नमस्ते नाशनल आक्षन प्लान फोर मेकनड सानिटेशन इको सिस्टम स्कीम ई नमस्ते स्कीम आलोके आलोकेशन वर्धिपी फुली मेकनड ह्यूमन इंटरवेंशन मेकनड सानिटेशन स्कीम गवर्मेंट को वाले नीर ग्रीन एनर्जी नमक रेपी इंडिया काबण न्यूट्रल आगे तीर मानी वी वो बी काबण न्यूट्रल बै टू तौस अ प्रो ग्रीन अनौंसमेंट धारा प्रतीक्ष इंडिया ऐसा नूर जिगवाट पवर रोड उत्पादिपी ग्रीन एनर्जी सोलर एनर्जी उत्पादिपी तीर अल अरुपति मूं जिगवाट मे ई पर समय जानवरी मसं वे उत्पादिपू अब प्रो ग्रीन प्रोजक्ट गवर्मेंट ऊंदल नल्कि फाम स्कीम फूड सब्सिडी इंटर गवर्मेंट कु जल जीवन एल पेटब ड्रिंकिंग वाटर नल्क गवर्मेंट प्रख्यापित नये ई पोर्टब ड्रिंकिंग वाटर चोदच फुली फंगशनल टाप वाट कणक्षन इज डिफाइंड आज ए हाउस होंड गेटिंग अट्लिस्ट फिफ्टी फाइव लीटे ऑफ पोर्टब वाट पेर क्यापिट ए डे ऑल थ्रू द इयर और वर्ष एल दस कुटर अंपत् लिटर वे लोर्टब ड्रिंकिंग वाटर लिखा फुल फंगशनल टाप वाट गवर्मेंट उद्देशिक अभी जल जीवन मिशन और इपत्ती शतम वर्धन जल जीवन मिशन वे गवर्मेंट को फिगर के अंजीर विमें गेट वन टाइम स्म सेविंग स्कीम इतर सुप्रधान क्यों उ पल परीक्ष चौद्य स्त्री पेक वन टाइम स्कीम ऐर शतम नमक बैंक निक्षेप पलिश वाले वाले कुरुव अब इतर वन टाइम स्कीम रुपत् वे स्त्री इन इंवेस्ट तक रु लक्ष रूपये निजपुर अब स्म सेविंग सर्टिफिकट विल हाव ए फिक्सड इंटरेस्ट ऑफ सवन पॉइंट फाइव पेर्सेंट फॉर टू इयर्स डेपिट कैन बी मेड इन द नेम ऑफ ए वुम और ए गे चाइलड और स्त्री पेरों और पेट पेरों आगाम मक्सीम डेपिट रु लक्ष रूपये निजपुर पार्शल विड्रॉयल फेसिलिटी उ अब ई स्कीम उ परीक्ष पल परीक्ष चोदी हो स्कीम मुपत्तरूर्चर्मा स्कूल एकलव्य स्कूल मुपत्ति एणूर टीचर्मा नोण टीचिंग स्टाफि रिक्रूटव्य स्कूल ट्रैबल एज्युन प्रमोटिया वे गवर्मेंट को परीक्ष रेलवे गेट एन ऊट ऑफ टू पॉइंट फोर लाख एंड इंपॉर्ट थिंग नमक स्वातंत्रकाल यूनियन बजट रेलवे बजटे वाले कुछ कल रू मेज इेलवे बजट प्रत्येक अब यूनियन बजट भाग कवे मिनिस्ट्री के रुट नक्ष इंडियन रेलवे लोकते ऐटों वलिए एम्प्लोयर अब रुप ना लक्ष गवर्मेंट इयर मार्क नूर फाइव जी लाब हंड्रड्ड फाइव जी फिफ्त जनरेशन मोबाइल टेक्नोजी लाब आप डेवलपमेंट मोबाइल आप्लिकेशन डेवलपमेंट वे गवर्मेंट हेलप वाले इंपॉर्ट वेहिकल स्क्रापिंग पॉलिसी पदंजुल पासंज वेहिकल इवेद कमेल वेहिकल अदा वाहन 
മാറ്റിയേ പറ്റൂ എന്നത് വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പിംഗ് പോളിസി സ്ക്രാപ്പിംഗ് പോളിസിയും ഗവൺമെൻറ് പുഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹിന്ദു എഡിറ്റോറിയൽ വളരെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു എഡിറ്റോറിയലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം ബജറ്റ് എഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റും കാര്യങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദു അത് എഡിറ്റോറിയൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് എഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ദ ആർ ഗിവൺ എ പാറ്റ് ഓൺ ദ ബാക്ക് അവരെ കൂടുതൽ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഗ്രോത്തിനെയൊക്കെ എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബജറ്റ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഹിന്ദു കോമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് ആഗറ്റ് അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരം വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഇരുപത് ലക്ഷം കോടിയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് ടാഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ കൃഷിക്കായി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ലോണുകളുടെ ടാഗറ്റ് ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി എന്നതും സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷകൾ കുറപ്പായി വരാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ ഞാൻ ഏതാണ്ട് ബജറ്റിനെക്കുറിച്ചൊരു ഓവറോൾ ധാരണ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബജറ്റ് പേപ്പർ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക ബജറ്റ് പേപ്പർ നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവലോകനങ്ങളൊക്കെ ഇനി പല ദിവസങ്ങളും വരും ദിവസങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വരും ഇതെല്ലാം വായിക്കുക നിങ്ങളുടേതായ ബ്രീഫ് നോട്ടുകൾ അത് വെറും ഫിഗേഴ്സ് മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ പോരാ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് വാട്ട് ഇസ് എ തോട്ട് ബിഹൈൻഡ് സച്ച് എ ഡിസിഷൻ ഒരു തുക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പിറകിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചിന്ത എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മിനിമം അവലോകനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുക കാരണം ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസർ പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് സോ ബജറ്റ് സുപ്രധാനമായ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പരീക്ഷകൾ സാധാരണ ധാരാളം സ്വാധീനം ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ബജറ്റ് ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബജറ്റിൽ നിന്ന് വരാറുണ്ട് ബജറ്റ് പേപ്പർ നന്നായി വായിക്കുക അത് കീപ്പ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ ഹെൽപ്പ് യു കൂടുതൽ സഹായം നിങ്ങൾക്കേ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നന്നായി പത്രം വായിക്കുക ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഷോർട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഫോർ മൈ നോട്ട്സ് എൻ്റെ നോട്ടുകൾ എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കും ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റുഡൻസുകൾക്ക് ഈ നോട്ടുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ ആ നോട്ടിൻ്റെ സമഗ്രമായ ഉപയോഗം ഉറപ്പുവരുത്തണമെങ്കിൽ പത്രം സമഗ്രമായി വായിച്ചേ പറ്റൂ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വൺസ് അഗൈൻ